Halo Talabers! Buat kalian yang masih sering parkir asal-asalan, pikir-pikir lagi deh. Soalnya selain merugikan banyak orang, tanpa disadari perilaku kayak gini sebenarnya bisa nyusahin diri sendiri. Kalau masih aja keke, harus kalian ingat kalau karma bisa terjadi loh kapan aja. Hari ini kalian nyusahin orang, besok-besok boleh jadi kalian yang kesulitan. Pada nggak kepengen kan ngalamin kejadian seperti ini? Emang sih, cara markirnya udah kelihatan sejajar sama mobil di depan. Namun kalau dilihat lebih detail, rupanya mobil tersebut markir melewati batas yang telah ditentukan alias ngambil dua lahan. Mungkin karena udah banyak yang geram dengan ulahnya, mobil itu dibungkus menggunakan plastik krep oleh orang tidak dikenal. Waduh, udah kayak koper-koper di bandara tuh. Itu mah masih agak mending, hitung-hitung biar mobilnya nggak lecet. Ketimbang harus ngalamin kejadian ban mobil yang digembosin. Kalau dilihat-lihat sih, emang salah si pengendaranya ya. Soalnya siapa suruh markir mobil di atas debra cross? Eh, eh, bukannya berkaca dari yang udah-udah, masih ada aja para pengemudi nekat markirin kendaraannya di atas zebra cross. Alhasil, hukuman yang didapat bukan lagi ban yang dikempesin, ini mah lebih parah. Sebab bagian besar bodi mobil yang parkir sembarangan itu dicat belang seolah-olah zebra crossnya ngelintasin mobil. Hmm, siap-siap rogoh kocek buat diko ulang tuh. Kalau yang tadi cuma sebagian, beda cerita dengan sedan yang asal markir di depan salah satu rumah warga ini. Mungkin saking keselnya dengan keberadaan mobil tersebut, si pemilik rumah langsung menghadiah cat bodi keseluruhan secara gratis. <gih> Sekalian aja warna mobil STNK-nya dirubah, Pak. Kalau udah gini, ibarat makan buah si Malakama. Sebab kepengen minta ganti rugi pun pasti malah tambah diomelin. Di sisi lain, siapapun pemilik mobil tadi jauh lebih beruntung ketimbang SUV berwarna hitam yang parkir ini. Hati senang pun bakal hancur kalau udah kesiram cat yang aur-auran kayak gini. Peristiwa apes karena menaruh kendaraan sembarangan gak hanya dialami oleh kendaraan-kendaraan segmen pasar menengah ke bawah. Mungkin kalian gak nyangka kalau ternyata sebuah Porsche pun harus ngerasain hukuman atas ulahnya saat dilempari telur karena salah parkir. Ini mah mobil elit parkir sulit. Ibarat kata, apa yang kamu tanam, itu pula yang kamu tuai. Ini yang menggambarkan nasib mersi merah. Gak heran kalau mobil tersebut udah kayak orang lagi ulang tahun, diguyur sama tepung beserta kawan-kawannya. Kalau udah ada garis parkir ditentukan, jangan semau jidat lah. Apalagi sampai berlawanan arah kayak gini. Toh garis parkir tersebut emang sengaja dibuat biar semuanya bisa tertib. Tapi kok masih ada aja ya orang-orang yang naruh mobilnya kayak gini? Gak ada yang mau ngalah pula, padahal di sebelahnya masih kosong. Apa yang kalian lihat tadi bukan satu-satunya. Kejadian serupa kembali terjadi saat dua kendaraan gak ada yang mau ngalah saling berdampingan. Wah kok kelihatan mesra ya? <tuh> Positif thinking aja, siapa tahu mobilnya ikut ngebucin. Terkadang emang orang-orang yang markirnya kayak gitu buat kita geleng-geleng kepala. Bayangin aja kalau udah salah parkir seperti ini, kira-kira cara ngeluarinnya gimana coba? Mau nggak mau kan harus nunggu. Nah kalau udah salah parkir dan nggak pengen nunggu, opsi lain juga masih ada kok. Tapi udah pasti bakalan nyusahin diri sendiri. Contohnya kayak pria ini nih, yang asal-asalan nempatin kendaraannya melewati batas garis parkir. Karena mobilnya udah diapit sama dua mobil jeep yang gede, Doi pun memilih untuk masuk lewat pintu bagasi. Hah, aneh-aneh aja. Ngomongin kejadian salah parkir, seolah nggak ada habisnya. Apakah si pengemudi yang terkadang nggak tahu diri, ataukah kurang edukasi? Tapi kalau masalah edukasi nih, kayaknya nggak mungkin deh. Masa iya nggak bisa baca tulisan motorcycle yang ada di garis parkir? Alhasil mungkin karena udah kesel haknya diambil, makanya si pengemudi motor memalang tepat di belakang mobil merah ini. 
Ya pada intinya mengambil sesuatu yang bukan hak kita adalah sesuatu yang nggak dibenarkan. Meski nggak disebutin di mana dan kapan kejadian ini terjadi, pastinya si pemilik mobil udah kapok buat markirin kendaraannya untuk para orang-orang yang berkebutuhan khusus. Soalnya bukan satu dua orang aja yang memberinya hukuman atas perbuatannya ini. Melainkan beberapa orang yang lewat turut membantunya menempeli sticky notes di sekujur bodi mobilnya. Wih, biar pemilik mobil sadar kali ya kalau parkiran tersebut diperuntukkan untuk disabilitas. Semoga aja pemiliknya lampak dada menerima mobilnya digituin. Jangan sampai kayak wanita di Rusia ini yang gak terima mobilnya ditempelin stiker. Ia pun terlihat sangat marah, bahkan sempat menyemprot air ke salah satu orang yang berada di sana. Wah, 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 sadar diri dong, Mbak. Kan udah tahu salah. Kok malah lo yang marah? Kayaknya wanita tadi nggak pernah ngerasain deh markir sembarangan terus ditungguin sama yang punya rumah. Hmm, kira-kira kalau udah ketemu bakal diapain ya? Dikasih ceramah sih, udah pasti. Nasib baik, mobilnya nggak diderek langsung seperti mobil merah ini. Atau punya nasib naas seperti sedan yang semaunya aja parkir di depan rumah orang. Alhasil, karena nggak terima dengan hal tersebut, pria pemilik rumah malah ngancurin kaca mobilnya. Mungkin karena emosi, orang itu sampai nelfon truk molen buat ngecor melalui mobil tadi di jendelanya. Anyway, rupanya kejadian parkir sembarangan gak ngotak juga terjadi loh di tanah air. Sebuah unggahan foto menampilkan mobil yang dikelilingi pagar beton, sontak hal tersebut menuai reaksi netizen dan mencibir ulas si pemilik mobil. Wah, ada-ada aja nih warga plus 62. Eits, tunggu dulu, kalau ini sih bukan salah parkir ya, namun lebih mengarah ke prank. Terus gimana dong cara masuk ke mobilnya? Tenang aja, wanita berambut pirang ini nggak usah panik, soalnya kan mobilnya BMW seri 7. Mobil asal Jerman tersebut punya fitur remote control parking. Kalau masih belum paham, kita ibaratkan sedan ini adalah sebuah mainan remote control. Jadi tinggal mencet kuncinya aja, kendaraan tersebut bisa maju mundur sesuai dengan perintah. Nah, jadi gagal deh dikerjain. 